Моя история знакомства с мозаикой началась в беззаботном детстве. Это один из немногих комиксов, которые подарили мне мои любимые родители. Единственный номер, который мне купили, назывался «Крест или меч». К сожалению, комикс не сохранился и был утерян в далеких 90-х. Даже боюсь представить, в каком сейчас бы он был в состоянии, ведь я ежедневно его пересматривал по нескольку раз. Хотя могу. В таком печальном состоянии дожил до этих дней мой самый первый комикс. В то время мультфильмы по телевизору показывали очень редко, да и каналов всего была парочка, так что любимые комиксы заменяли мне просмотр мультфильмов. Теперь поговорим про сам комикс и про его создание. Все началось в 50-х годах в Восточном Берлине. У амбициозного художника Ханаса Хейгена появилась идея создать иллюстрированный журнал для детей. С этой задумкой в 1955 году он отправился в издательство Йонги Вельт. Идея оказалась настолько классной, что в этом же году журнал «Мозаика» поступил в печать. В самом начале, еще не определившись с наполнением журнала, Ханнес Хеген рисовал истории, где главными персонажами были животные. Стиль рисунка очень напоминал работы Диснея. После нескольких экспериментов Хеген все-таки выбирает дигидагов в качестве основных героев и отправляет их в удивительное путешествие. Данная серия комиксов стала работой всей его жизни. Характеры главных персонажей в этих комиксах ничем особым не выделялись, они были схожими и взаимозаменяемыми, поэтому после 20-го номера из трех героев оставалось только два. Ими стали Дик и Дак. В своих невероятных приключениях Дик и Даги знакомятся с рыцарем Рункелем, который решил путешествовать вместе с ними по Европе, Азии и Аравии. Рыцарь Рункель смешной, неуклюжий персонаж с золотым сердцем, смелый и преданный делу. Всегда следует своим несокрушимым рыцарским правилам, которые поданы в забавной стихотворной форме. С ним всегда его верный конь, Тюркин Шрек, который достался ему от отца. Самый величайший искатель приключений в мире, коим себя считает Рункель, отправляется в путешествие для того, чтобы слава о рыцарях и старинных героических легенд вновь разлетелась по всему миру. Этим походом он хочет завоевать внимание своей возлюбленной Аделаиды фон Мёрнфельд, которая очень любит истории о рыцарях и о их подвигах. Дигидаги помогают Рункелю пережить все опасности, которые встретятся на их пути отыскать сокровища, которые когда-то давным-давно его отец с другом спрятали от турков. Этими сокровищами окажутся золотые доспехи Александра Македонского. Под конец путешествий с рыцарем Рункелем Дик и Даг встречают своего давно потерянного третьего компаньона – Диги Дага. Все это время он скитался по миру и набирался опыта. Диги Даг расскажет, как будучи нищим он завоевал доверие великого Хубилай Хана и жил при его дворе в Камбалуке. Сейчас Дигдак является высокопоставленным чиновником Камбалука и прибывает в город как посланник, после чего его работа на Хубилай Хана окончена и он вместе с Дигом, Дагом и Рункелем отправляется назад в Германию. По возвращению рыцарь Рункель успевает предотвратить свадьбу между графом Кукуксбергом и его возлюбленной Аделаидой. Недолго думая, он сам ведет ее под венец. В финальном финале Рункель получает титул графа и остается жить со своей любимой в замке. Позже о жизни Рункеля и жизни его потомков выйдет несколько романов за авторством Лоттера Дрегера. На этом приключения дигидагов не заканчиваются. Им еще предстоит многое увидеть, побывать в фантастических местах и познакомиться с интересными людьми.
конце 1974 года финансовые разногласия заставили Ханнеса Хейгена расторгнуть контракт с издательством Йонги Вельд. Работа над мозаикой про дигидагов была прекращена. После творческого перерыва коллектив начал свою собственную серию комиксов «Мозаика», собрав факсами в качестве главных героев. Во главе комиксов стали Лоттер Дрейгер и Лона Ритшель. Увидев копию дигидагов, Ханнес Хейген подал в суд на журнал с абрафаксами, а также хотел запретить использование названия «Мозаика», но он потерпел неудачу. Der Star her, man hört schon das Gemunkel, ist der alte Ritter Runkel. Hallali! Oh, oh. das ist unser Name. Hm? Pa, der Held mutig hier auf allen Wegen muss schnell nach Venedig, um den Schatz zu heben. Oh, oh. Ich glaube, wir müssen ihn retten. Schon wieder. Das ist hey, doch ich bin, ich bin der Star. Ja, das ist ja, der Digidax, die brandneue Serie kommt schon bald. Und der Star bin ich! Ups, das hätte ich nicht tun sollen. Когда Ханнес Хейген покинул журнал, Лоттер Дрейгер уже работал над новой концепцией мозаики, которая впоследствии была частично реализована. Он был художественным руководителем, создавал макеты, сам рисовал некоторые страницы а также написал сценарий для детского телевизионного представления «Приключения с абрафаксами. Дворец Ревью». Представление было показано во Дворце Республики в Восточном Берлине в 1980 году. Издатель требовал, чтобы главными героями снова стали три проказника, похожие на дигидагов. За дизайн персонажей взялась Лона Ритшель, придумала им имена и характеры по мотивам идей Лоттера Дрегера. А про факсы, как и дигидаги, получили аналогичную схему именования. Их имена должны были звучать как волшебное заклинание. Об этом тогдашний автор Лоттер Дрейгер думал даже по ночам. Фокус-покус? Смешно и не более. Абракадабра? Таинственно, но непонятно. А может, абрафаксы? Звучит и загадочно, и забавно. А ведь еще древние римляне говорили «номен и стомен». То есть имя что-то предвещает. Однако персонажи были более детально проработаны и сильно отличались от своих предшественников. Абракс, Брабакс и Калифакс стали совершенно независимыми и очень разными персонажами. Они отличались по навыкам, предпочтениям и характерам. Мастерство рисования Лона Ритшель сделали комикс Мозаику легендой. Первый номер журнала появился в продаже в январе 1976 года. И на октябрь 2020 года вышло 539 номеров. В самом начале комикса главный компаньон Арликин знакомит читателей с абрафаксами. Абракс. Светлолосый паренек со спортивной прической. Он смелый и дерзкий. Был представлен в комиксе как бывший наемник, любящий подраться, носящий негабаритный мушкет, который он впоследствии теряет. Рыжеволосый барабакс с прической в форме гриба. Очень умненький и благоразумненький. Любитель разгадывать загадки и решать задачи с помощью научных методов. Иногда он кажется старомодным и неромантичным. Не любитель путешествий, но непостижимая жажда знаний всегда ведет его к новым приключениям. Калифакс. Черноволосый паренек пышных форм. Добродушный, наивный, открытый, с ярко выраженной справедливостью. У него отличные кулинарные навыки, он с удовольствием готовит и кушает. Обладает эффективным экстрактом розмарина, который моментально ставит больных на ноги. Абрафаксы положительные герои, но у них есть друзья и приятели, которые могут действовать аморально. Отличительная особенность этого комикса – его непрерывное повествование. Даже когда происходит скачок во времени и начинается новая история, герои используют полученные знания и опыт. И тем не менее, у комикса легкий порог вхождения. Истории про профаксов очень обширны и подаются в невероятно хорошо изученном историческом контексте. Этим они привлекают и взрослую аудиторию. В сравнении с другими комиксами, рисунки в мозаике поразительно детализированы. 
Особенно это заметно на разворотах, панорамных изображениях и эпичных сценах. Часто на этих картинках можно найти забавные сцены и пасхальные яйца. Далмация и Венеция Путешествия Абрафаксов начинаются на побережье Адриатического моря, во время споров между капитаном Спавента и турецким Пашей. Абрафаксы помогают далматской деревне восстать против венецианских оккупантов. В хаосе против итальянцев происходит захватывающая морская гонка, где придуманный Абрафаксами мельничный корабль побеждает в гонке против турецкой галеры. Австрия и Венгрия Дальше наших друзей переносят в Австро-Венгрию в 1704 год, во времена Испанской войны за наследство и свободу Венгрии. В компании клоуна Ганса Вурста с народным героем Людасу Мати Абрафаксом удается повеселиться, несмотря на войну между австрийскими и венгерскими армиями. Бавария и Франция Друзья путешествуют через баварские леса вместе с французским шпионом Маркисом де ла Вермата Туплетом. По пути встречают исторических личностей и противостоят отряду грабителей. Кульминацией их приключений становится посещение двора Людвига XIV во Франции. Испания, Тунис, Египет, Ирак. После очередного скачка во времени Абрафаксы сталкиваются с рыцарем Дон Кихотом и его верным оруженосцем Санчо Пансом. Герои вынуждены сражаться не только с ветряными мельницами, но и со своим новым злейшим врагом. Маркизом Фернандо Эстебан Каротто Рунос Тоталан Датилас Ранделас Фестас или вкратце Дон Ферранда. Дон Ферранда. Один из наиболее тщательно проработанных противников. Антипод Абрафаксов. Он хладнокровный, умный, дальновидный, хитрый и жаждущий власти. Обладает обширными знаниями в астрономии, истории, религии и это их лишь малая часть. Богатство его знаний, интеллекта и аналитических навыков очень часто помогает ему вырвать голову из петли. Еще одной выдающейся особенностью Дона является то, что он может молниеносно адаптироваться к любой ситуации. Этот навык даже оценил Абракс. Нужно отдать ему должное, он может выкрутиться из любой ситуации. Самый искушенный противник становится заклятым врагом, который как Абрафаксы может путешествовать во времени и часто становится на их пути. Дон Ферранто изначально не был принят читателями мозаики. Редакция часто получала гневные письма с такими вопросами. Когда такой злодейский и дерзкий парень наконец исчезнет из мозаики? Однако со временем он получил должное признание читателей, что сделало Дона Ферранда одной из самых популярных фигур в истории комикса наряду с Абрафаксами. Дальше путешествие проведет их через волшебный мир Востока полных тайн и загадочных событий. Герои посетят Испанию, Тунис, Египет и Ирак увидят пирамиды и Месопотамию, а также неправильное обращение с джином из бутылки закинет их вместе с лиходеем Доном Ферранда на 300 лет назад. Индия Абрафаксы поразят Индию своим новым другом Всезнайкой, тщеславным, неуклюжим, носящим смешные кальсоны, считающим себя греком и не упускающий об этом упомянуть при малейшей возможности Александром Папатентасом. Он – потомок великого генерала Папа Тентаса, который служил Александру Македонскому, родом из самого дикого Курдистана, с говорящим именем Александр Папа Тентас. Александром назвали в честь великого македонского царя, а фамилия представляет игру слов с патентом и в то же время напоминает известные греческие имена, к примеру, Папандеру. Его безнадежное изобретение, которое он сразу же патентует, время от времени выручает Абрафаксов но чаще всего портят задуманное. Сразу же видно его сходство с рыцарем Рункелем из Дигидагов. С одним лишь отличием – Александр любит изобретать. Как и Рункель, он вносит некий элемент хаоса, от этого приключения становятся более насыщенными и захватывающими. Трудно поверить, но этому забавному парню предстоит испытать одну из самых красивых любовных историй с одной из самых замечательных женщин вселенной – королевой Амазонки. Роксаной. Малайзия. Нашим героям предстоит встретиться с малазийскими пиратами Оранглатус, с помощью последнего изобретения Александра спасти похищенную принцессу Чандру. 
После грандиозной победы над пиратами, Абрафаксы отправляются на свадьбу в Шриви Джаю. В этот момент монгольская делегация от Кубилайхана, который уже стал императором Китая, пытается уговорить короля Шриви Джаи заключить с ними союз и вторгнуться в Японию. Но Абрафаксам удается сорвать их злодейские планы. Не потерпев такого провала, монгольские посланники силой приводят Абрафаксов на корабль и отправляют в Китай для дальнейшей расправы. Феодальная Япония После кораблекрушения Абрафаксы оказываются на японском побережье острова Кюсю. Там их находят японские воины и, подозревая, что Абрафаксы являются монгольскими шпионами, ссылают троицу в трудовой лагерь на принудительные работы. Лагерем командует Руки Сузуки. Он строит массивное прибрежное укрепление в наиболее уязвимой точке страны. Его основная цель – воспрепятствовать монгольскому завоеванию прибрежной территории Японии. В лагере Абрафаксы знакомятся с Аноэ, которому действительно нужна помощь. Оно и рассказывает свою историю. Когда-то он был доверенным слугой самурая Ясицуне. Тот, по неосторожности, одолжил большую сумму денег Руки Сузуки на развитие деревни и фермы. Но Руки Сузуки был плохим экономистом и потерял все вложенные деньги. Вскоре Ясицуне погибает, сражаясь с монголами. Все долговые обязательства пропадают, так как никто не может найти векселя. Также пропадают мечи самурая Ясицуны. Как известно, мечи – это душа самурая, и с их пропажей владельцы его семью клеймят позором. Воспользовавшись такой удачей, руки Сузуки с помощью интриг обесчещивают семью Исцуны. Аное хочет спасти два меча своего мастера и не дать заполучить эти ценные предметы своему врагу руки Сузуки. Аное хочет восстановить семейную честь, передать клинки самурая единственному достойному наследнику – сыну мастера. В этой главе Абрафаксы вместе с Аноэ помогают молодому Ямату найти правильный путь в жизни и стать истинным самураем, как его отец. Китай После спасения от монгольского вторжения и наслушавшись таинственных историй от своего нового друга китайца Суппе, носившего на голове вместо шляпы котел для варки риса, Абрафаксы принимают приглашение и сопровождают своих новых китайских знакомых домой. Там они знакомятся с Ли который рассказывает им свою печальную историю. В этой главе Абрафаксы посетят Великую Китайскую Стену, примут участие в борьбе на стороне восстания Черный Ветер против монгольских захватчиков, помогут Ли воссоединиться с его любимой Лу, а под конец приключения в Китае у них состоится невероятная встреча с легендарным путешественником Марко Поло. Интересные факты В самом начале объем тиража очень часто зависел от выделенной бумаги. Поэтому, когда тираж был небольшим, журнал можно было получить только если ты находишься в хороших отношениях с работником розничной торговли. В конце 80-х, начало 90-х интерес к журналу уменьшился. Пока права на выпуск не получил управляющий директор рекламного агентства Клаус Дешлейтер. И с его инициативой тираж мозаики скоро снова стабилизировался, а комикс претерпел некоторые изменения. Объем журнала постепенно увеличивался, теперь комикс располагается на 36 страницах, а разделу с дополнительными материалами, в котором публикуются письма в редакцию, исторические справки и различную информацию отведено еще 16 страниц. Интересной особенностью комикса является то, что героям часто дают говорящие имена. Например, Руки Сузуки, он быстро переходит от суждений к делу. Кроме того, в названии скрыта известная японская марка мотоциклов. Или Маркиз Феранда Эстебан, Каротто Рунис Тотал Эндатилас Рандалес Фестас. Содержит ряд описательных имен. Эстебан Каротто обанкротился. Рунис Тотлес – полное разорение. Эндастилас – безмолвный конец. Ранделас Фестас – твердое восстание. Даже в российском здании этот момент с именами хорошо обыгрывается. Например, китайский повар Су Пе, придворный художник Пе Ро, заместитель начальника Ку Сай, брат Спекуляциус и так далее. Очень часто на страницах журнала можно встретить разные отсылки, пародии и пасхалки, как на поп-культуру, так и на самих себя. В одном из номеров на турнире в замке Эверштейна Абрафаксы увидят великого путешественника, рыцаря, о котором слагают легенды, графа Рункеля. Также его можно заметить на обложке 494 номера. Там лошадь Абракса жует плюмаш с его шлема. Mm -hmm. 
Stimmt. Du hast auch mal diese Comics nachgezeichnet. Oh, süß. Mhm. Und Abrak fragst du aus dem Mosaik. Oh, Abrax, Brabax und Kalifax. Kalifax, genau. <lacht> Oh Mann, ey. Und die konnten oh. überall hin reisen. Auf der ganzen Welt. Und hat mich sowieso, dass sie das drucken durften. Warum haben die ihre Abenteuer nicht eigentlich an der Ostsee erlebt? Die hat mir immer gereicht. Издание в России. Вот мы и подошли к российским изданиям, на которых остановимся более подробно. В 1991 году издательский дом «Огонек», получивший свободу после изоляции СССР, начинает экспериментировать с различными публикациями и статьями для устранения пробелов в российской прессе. Главным редактором на тот момент был Михаил Шпагин, который работал также главным редактором детского журнала «Миша». Одной из ниш, которую хотел занять «Огонек», была регулярная ежемесячная публикация комиксов. Ведь на тот момент комиксы в России не были хорошо распространены, а такие комиксы, как Микки Маус, редко выходили и их попросту было не найти в продаже. Огонек решили взяться за журнал Мозаика. Это был хороший выбор, потому что комикс не содержал насилия и был образовательный. События комикса разворачиваются на достоверном историческом фоне. Так что читатель попутно узнавал много нового и интересного о разных странах, эпохах и народах. Журнал наглядно демонстрирует, что комикс явление мировой, а не только американской культуры. Причем европейские традиции этого жанра имеют свои привлекательные особенности. Чтобы подготовить читателей к новому комиксу, в журнале «Огонек» была опубликована небольшая история про брафаксов, специально придуманная в Берлине. Уже в этом номере «Огонька» можно было оформить подписку на четвертый номер «Мозаики», а вот первые три журнала распространялись только в розницу. В это же время в еженедельной немецкой газете «Ноэ Слебен» также напечатали этот комикс с подзаголовком «Абрафаксы против графа Мышеловки». Он состоял из 17 полос, включающую 51 картинку. Действие происходит между 206 и 207 номерами мозаики. Сюжет. Абрафаксы направляются в город Гослар, чтобы встретиться с императором Барбаросса. Их путь пролегает через земли графа Куна со смешным прозвищем «Мышеловка». Граф получил такое прозвище за то, что с охоты, кроме мышей, никого не приносил. Узнав, что Калифакс может переручить любое животное, Куна приглашает Абрафакса в замок. С помощью умений Калифакса он собирается стать величайшим охотником всех времен. Отличия, интересности. В журнале «Огонек» история не имела заголовка. Первые шесть полос в России были заменены вступительным текстом. Комикс в немецкой газете был полностью черно-белый, а в журнале «Огонек» последние пять полос были в цвете. Данный комикс переиздавали в 1994 году в шестом номере немецкого журнала DigiFax. Он остался черно-белым, а уже в 2010 году комикс вошел в антологию про Абрафаксов и был полностью раскрашен. В России журнал «Мозаика» выходил в период с марта 1993 по июнь 1994 года. За это время успели выпустить 13 номеров хотя нумерация на обложках указывает другое. Выпуск журнала состоялся благодаря необычно тесному немецко-русскому сотрудничеству редакции журнала «Огонька» и берлинского рекламного агентства «Проком». Комиксы содержали сокращенный вариант приключений в Китае и первую часть средневековой серии. Для запуска журнала в России была проведена огромная рекламная кампания. Журнал рекламировался в печатной прессе, были показаны рекламные ролики на телевидении, проводились публичные мероприятия. Презентация нового печатного продукта прошла в московском кинотеатре «Баррикады» 25 марта 1993 года. В конце сценической программы, выполненной студентами, был представлен первый номер журнала «Мозаики», аккурат совпавший с 70-летием «Огонька». В этом мероприятии принял участие президент России Борис Ельцин, который лично получил от Клауса де Шлейтера первый номер «Мозаики». А директор московского цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин сразу же решил подписаться на журнал. Чтобы привлечь как можно больше покупателей, данное мероприятие в течение недели проводилось в различных залах кино и театра. В России журнал стартовал сразу же с измененной обложкой, а первый номер соответствовал 181 номеру оригинальной серии. Это единственный журнал, который содержал немецкую надпись «Мозаик». Интересный казус произошел с этим номером «Мозаики». Чтобы познакомить читателей с абрафаксами, оригинальную германскую обложку 181 номера решили заменить на обложку 200 номера. Хотя внутри журнала также присутствовала оригинальная обложка. Обложка второго номера совпадала с оригиналом. 
а немецкое название Mosaic было переведено на русский. Третий журнал стал заключительным в серии про Китай, получил обложку 191 номера. Комикс содержал основную выжимку из двух последних номеров и размещался на 36 страницах. Итак, подводя итог, первый номер российского издания соответствовал 181 оригинальному комиксу, тем самым начав оригинальную арку приключений Абрафаксов в Китае. Серия насчитывает 12 номеров со 181 по 192. В России издали только три номера из этой серии. 181, 182 и некую смесь из 191 и 192, пропустив огромную часть сюжета. Это было сделано для того, чтобы российские читатели, только купившие журнал в рознице, могли начать новое приключение с абрафаксами. Средневековая Германия Четвертый журнал Мозаики рассказывает читателю о приключениях абрафаксов во время правления Барбаросы в средневековой Германии. Подружившись с молодым графом Флоребертом вон Варкенштейном или просто Флори, которого вместе с матерью выпирает из своего же замка коварный граф Хетцель, героям приходится разделиться. Брабакс и Калифакс сопровождают мать Флори в монастырь, где Брабакс начинает искать таинственную книгу за семью печатями, в которой он надеется узнать о способности перемещения во времени. В это время Абракс и Флори отправляются на поиски волшебных мечей, которые принадлежали предкам Вакерштейнам. Встретив рыцаря и проиграв ему в поединке, Абракс и Флори обучаются рыцарским премудростям. После мучительных тренировок их посвящают в рыцаре. Они незамедлительно отправляются на войну и принимают участие в битве при Линьяно. Серия о средневековье стартовала в Германии в 1992 году и развернулась на 25 номерах со 193 по 217. С этого года комикс претерпел некоторые изменения. Во-первых, изменился дизайн обложки, теперь лица абрафаксов красуются рядом с надписью «Мозаика». Во-вторых, появилась последовательная нумерация журнала. В-третьих, комикс отошел от жесткой схемы повествования кратно 12. В-четвертых, журнал расширился и получил 4 дополнительные страницы, на которых размещаются статьи с историческими пояснениями, дополнительная справочная информация, письма в редакцию и различная реклама. Также стали дополнять журнал плакатами и наклейками, но они не сыскали должного интереса у читателей и вскоре пропали. Далее журнал изменился стилистически и поменял свои строгие шрифты на более комичные. Теперь вернемся к российскому изданию, тут тоже не обошлось без интересностей. Из данной серии приключений в средневековье вышло 10 номеров, идущих в хронологическом порядке. Ха-ха, ты обсчитался. Там же 11 номеров, математику иди учи, э. Так, обо всем по порядку. Номера 4-5 в сравнении с оригиналами получили незначительные изменения в информационном разделе. Также содержат плакаты которые специально создавались для российских читателей. В разделе «Давайте переписываться» редакция журнала разместила письма немецких детишек, которые хотели дружить и переписываться. Я тоже хочу найти в России друга по переписке. Я родился в 1951 году, разведен и у меня двое детей. Шестой номер мозаики незначительно отличался цветовой палитрой на обложке, а также на развороте получил эксклюзивный календарь. 7-8. Непонятно, почему издательский дом «Огонек» поставил на обложке двойную нумерацию, хотя по факту комикс содержал историю, соответствующую 196 номеру оригинала. Возможно, это был рекламный ход, так как цена на журнал взлетела до небес, и это хоть как-то оправдывало покупку. На тот момент журнал «Огонек» тоже имел тройную нумерацию. Трехнедельное издание. На обложке девятого номера отсутствовал пограничный камень Шорштайна. Так что обложку можно считать альтернативной. В середине журнала присутствовало поздравление с Новым Годом и Рождеством. А картинку позаимствовали с открытки из 204 номера. Обложка 10 номера осталась практически неизменной, за исключением надписей на русском. Так как наступил Новый Год, счет комикса начался заново, а последовательно нумерация была помещена рядом в скобке. Сравнив обложку 11 номера с оригиналом, можно заметить небольшое отличие, а именно короткое копье у правого стражника. На дополнительных страницах можно почитать статью о бейсболе, которая появилась в 201 номере оригинальной мозаики. Теперь подробнее про казус, который случился с обложкой 12 номера. Так как оригинальная юбилейная обложка 200 номера уже была использована при оформлении журнала, ребятам из редакции Огонек пришлось менять обложку на другую. 
Специально для этого номера в Германии были нарисованы эксклюзивные рисунки. Титульная сторона обложки показывает встречу Абрафаксов с новым другом Крысой. А на задней стороне показан главный противник граф Хепцель, представший перед троном императора Барбароссы. Такая обложка была нарисована неспроста. Начиная с этого выпуска, крыса является постоянным спутником Абрафаксов. Она часто остается на заднем плане, но всегда приходит на помощь, когда возникают серьезные проблемы. Вдобавок, этот номер получил дополнительную приписку «Невероятные путешествия Абрафаксов». Она находится чуть выше надписи «Мозаика». Вводная часть комикса была раскрашена, тогда как аналогичная страница в Германии была черно-белой. А в разделе «Как появились Абрафаксы» находится сжатый пересказ трехстраничной статьи из немецкого выпуска. Дальше в свет вышли 13 и 14 выпуски. Они соответствовали 201 и 202 номерам из Германии, после которых выпуск прекратился. Хотя в последнем номере все еще можно было подписаться на второе полугодие. В этих номерах дополнительные материалы расширили до 8 страниц. Информационный раздел был переработан. Использовались другие иллюстрации, статьи располагались в другом порядке. Некоторые были позаимствованы из прошлых выпусков «Мозаики». Тринадцатый выпуск получил уникальный плакат. А разворот 14 номера украшала красочная битва при Линьяно. Так как огонек не имел своего собственного полиграфического предприятия, журналы «Мозаика» печатались в различных типографиях. Огонек искал альтернативы по производству, чтобы сократить расходы на печать. Поэтому некоторые журналы в России были напечатаны на более толстой газетной бумаге. Например, девятый номер. Ширина журнала соответствовала ширине немецких журналов, а вот высота колебалась. К сожалению, издание пострадало от экономических условий в России. Сначала изменения коснулись типографии, а после непрерывного роста цен – прекращения выпуска серии. Хоть и были предприняты попытки удержать аудиторию статьями с указаниями всех преимуществ журнала «Мозаика», но, увы, с повышением уровня безработицы, комиксы стали предметом роскоши. На этом выпуск комиксов в России подошел к концу, а в Германии все только начиналось. Абрафаксы переживут великие приключения с викингами, откроют Америку вместе с Эриком Красным, посетят Грецию, пофилософствуют с Великим Сократом, присоединятся к Олимпийским играм и постараются победить. Побывают в Древнем Египте, отыщут дорогу на Эльдорадо, отправятся в захватывающее и опасное приключение на Восточном Экспрессе. Оказавшись в стране возможностей конца 20-х годов, Амбрафаксы увидят начало биржевого краха, так называемый Черный Четверг. Вернутся в Японию, но уже в другую эпоху, примут участие в сумасшедшей гонке вокруг света, попадут в лабиринт времени, отправятся на поиски философского камня и многое, многое другое. Еще немного интересностей. В 1993 году появилась черно-бело-красная рекламная наклейка «Мозаика» с подзаголовком «Невероятные путешествия Абрафаксов» и с немецким логотипом «Мозаик». Это редкий и единственный коллекционный предмет, который выпускался в России. Также летом 1993-го на экранах российского телевидения будет показан анимационный фильм, который создавался в молодой московской киностудии «Christmas Films». Он был особенный по нескольким причинам. Во-первых, Фильм был создан в рамках международного сотрудничества. Во-вторых, это был самый первый мультфильм с абрафаксами, даже по всей мозаичной вселенной. И, наконец, он был показан по телевидению. Передав свиток абрафаксам, Гельмульт Коль отправляет ребят в Москву. Друзья преодолевают невероятные расстояния, пытаясь не попасть в коварные ловушки графа Хетцеля. На тот момент он является главным злодеем серии.
Немецким коллекционерам, узнавшим из 210-го номера «Мозаика» о публикации журнала в России, также была предложена подписка на русское издание. Они могли заказать данный журнал в фирменном магазине «Мозаики», начиная с 93 -го года. Первые 10 номеров выходили нерегулярно и с большими интервалами, а вот последние 4 комикса совершенно неожиданно появились на рынке Берлина и только после этого попали в руки к немецким коллекционерам. Кстати. Говоря о немецких фанатах, они настолько увлечены мозаикой, что собираются на тематических форумах и заказывают различные издания в других странах. Новые попытки выпуска Абрафаксов в России В начале 2000-х планировался выпуск комикса и книги, сюжет которых основывается на сценарии одноименной анимационной картины «Абрафаксы под черным флагом». После очередного прыжка во времени Абрафаксы оказываются на острове Тартуга. Этот остров является пиратским убежищем, находится под управлением Энн Бани. Там ребятам предстоит отправиться в плавание за сокровищами, сразиться с черной бородой и разгадать секрет золотой чаши. В России мультфильм вышел на видеокассетах и DVD в 2001 году с измененным названием «Абрафаксы под пиратским флагом». Также за основу взяли английские имена, которые были изменены для международной аудитории где Бракс стал Алексом, Брабакс Максом, а имя Калифакс оставили прежним. Эм Бони стала чуть ли не единственной женщиной флебусером. По преданию она была столь же опасна, сколько красива. И погибла от коварного кошара с черной бороды. Мэм, Алекс, ты не видел Макса? М? Издательство Азбука должно было выпустить комикс по мультфильму. Об этом было написано на страницах 316 номера Мозаики. К сожалению, соответствующие планы так и не были воплощены в жизнь. Зато роман по Абрафаксам в 2003 году все-таки издали. В отличие от немецкого издания, книга в России была выпущена в твердой обложке. Она имеет увеличенный формат и содержит дополнительную водную глобу знакомящая читателей с главными героями. Книжка была проиллюстрирована русским художником Валерием Цикота, который по-своему видел Абрафаксов, хотя парочка оригинальных рисунков в начале и конце книги присутствуют. Книга рекламировалась со слоганом «Роман по фильму», а на российской обложке слоган убрали, вместо него поставили имя автора. В других странах роман издан не был. Помимо комикса, книги мультфильма существует еще и радиоспектакль. Мозаика в кино По мозаике вышло 5 анимационных фильмов. В 1993 году вышел двухминутный рекламный ролик, который был показан по российскому телевидению. Целью рекламного фильма было привлечь внимание к новому комиксу «Мозаика» и склонить юного читателя подписаться на журнал. В 1994 году на видеокассетах выходит короткометражка про дигидагов и рыцаря Рункеля. Это был пилотный выпуск, готовящимся к телесериалу по мотивам серии комиксов о приключениях рыцаря Рункеля в средневековой Германии. Но сериал так и не был реализован. В 97-м году, вдохновившись российским рекламным фильмом 93-го года, был запланирован более масштабный сериал про приключения Абрафаксов. К этому событию была подготовлена короткометражка «Абрафаксы. Игра в хет-цель». Но, как обычно, планом не суждено было сбыться. 
1999 году также на видеокассетах вышел мультфильм Диги Даги в далеком прошлом. Это смесь кукольной анимации с мультипликацией. Действие происходит в рамках космической серии. До сих пор, находившиеся под большим впечатлением от российской рекламы и после нескольких неудавшихся попыток перевести комикс в мультсериал, в Германии все еще не теряют надежду выпустить полноценный мультфильм. В этот раз все задуманное осуществляется и в свет выходит полнометражный фильм об Рафаксе под черным флагом. Но, к сожалению, в прокате фильм провалился. В 2002 году Universal Pictures выпустила фильм на видеокассетах и DVD. На сегодняшний день это последний мультфильм. В 2008 году появилось ответвление от основной серии Мозаики с тремя главными женскими персонажами. Невероятные приключения Анны, Беллы, Карамеллы. Они впервые появились на задней обложке 392 номера основной серии. После чего в следующем выпуске девчата скрываются в воротах времени. Помимо того, что они являются женскими аналогами Абрафаксов с точки зрения общего вида и характера, они еще и связаны с ними ментальной связью. В первую очередь... Комикс должен был найти новую читательскую аудиторию и завоевать сердца девушек. Также, как и у Абрафаксов, имена Анна Беллас начинаются с первых букв немецкого алфавита. Анна и Абракс – светловолосые, самые смелые и предприимчивые сорванцы в трио. Белла и Брабакс – рыжеволосые, светлые умы, увлеченные наукой. Карамелла и Калифакс – черноволосые, добродушные и наивные, самые практичные и осторожные. Когда-то Анна, Белла и Карамелла бродяжничали в конце 13 века, но в воле случая они встречаются с Абрафаксами и делают скачок во времени, после чего они находят таинственную карту, на которой отмечены загадочные места. Эти места позволяют перемещаться из одного столетия в другое. Вот с этого момента они отправляются в опасные приключения. Узнав про таинственную карту, темный граф хочет ее заполучить и заточить девчонок в замке. Девушки, недолго думая, убегают на своем самодельном дирижабле в Берлин на съезд изобретателей. Но гроза заставляет Беллу немного отклониться от курса и пролететь над богемским лесом в Чехии. В это время барон Уриэль фон Хакстаузен закончил ремонт своего замка, подготовив его для приезда императора Франца и императрицы Элизабет. Пробным выстрелом из своей дряхлой пушки он попадает в дирижабль девчат. Из-за критичных неполадок дирижабль разбивается в замке у барона Уриэля фон Хакстаузена, нанося серьезный урон парку и фонтану. Три авантюристки соглашаются компенсировать нанесенный ущерб, как говорится с корабля сразу на бал. Это лишь небольшая завязка сюжета. В своих приключениях девчонки проедутся по Америке, заглянув в Нью-Йорк, Затем переживут захватывающие приключения на Диком Западе, побывают на островах в Южном море, посетят Древний Рим, Париж, Лондон, Шотландию. Даже окажутся в холодной России во времена правления Екатерины II. Анна Белла отправляются в путешествие на санях из Санкт-Петербурга в Москву. Их постоянно будет преследовать и строить козни заклятый враг темный граф Теноброза. Отдельно хочется отметить обложки как истинное произведение искусства. Вы только посмотрите на эту красоту, на которой можно найти кучу интересностей и отсылок. Вот, например, могила Эмита Брауна. Когда-нибудь я планирую вернуться к этим комиксам и рассказать более подробно о приключениях Анны Беллы и Карамеллы. Эти герои по-прежнему остаются очень популярными и идут в ногу со временем. Последние комиксы Мозаики содержат дополненную реальность. И с их участием выходит очень много различных товаров. Мозаика – самый длинный комикс в мире, он даже попал в книгу рекордов Гиннесса. На сегодняшний день Мозаика является самым продаваемым комиксом в Германии. Он даже обогнал Микки Мауса. И неспроста. Журнал увлекает читателя интересными историческими фактами, закрученным сюжетом и отменным юмором. Комикс отлично проиллюстрирован. Порой диву даешься, с какой кропотливой работой прорисованы фоны, а не просто заливка два цвета, как у большинства журналов. 
Авторы и художники постоянно общаются с читателями на страницах комикса, делясь увлекательной информацией. Все это делает Мозаику по-настоящему отличным журналом. Жаль, что у нас в стране об этом комиксе мало кто слышал. К тому же нет фан-сообщества, которые могли переводить и двигать данный комикс в массы. Изучая историю комикса, я с головой погрузился в безумно увлекательный новый мир и получил невероятные впечатления. Надеюсь, что кто-нибудь из российских издателей обратит внимание на этот потрясающий комикс и выпустит его в Россию.